。姐啊，我有个好消息要告诉你。这怎么了？这什么好消息啊？你看你高兴的，说什么事儿？姐，你看这我和小白在一起也很长时间了，我们两个啊就商量着准备结婚呢。就是我想问问你，咱家你这儿有没有什么要求？你要没什么要求的话，我们两个想趁着七夕啊，把证给领了。哦，要求啊，要求也没有什么要求，就是别人怎么样咱就怎么样呗。那既然想结婚的话，那就先让人把彩礼给了呗。彩礼啊，姐，那你说我们应该要多少彩礼啊？这前一段时间咱们西边那家嫁闺女，不就是二十八万八吗？咱们也不给他多要，跟人家一样呗。什么，姐，这二十八万八也太多了吧？你说他们家条件也不怎么好，他一个月上班也挣不了几千块钱，我们要这么多，是不是有点过分了呀？哎，楠楠，你说你是不是傻呀？我怎么有了你这样一个傻妹妹啊？你现在趁没结婚之前，能多要的给他多要一点。这样的话，在你手里，你以后的日子不就好过一点吗？姐，这反正啊，我觉得有点多。这我们两个在一起，我又不图多少钱，我就想着我们两个能在一起，好好的，开开心心的，不就行了吗？哎，楠楠，你现在还小，现在是被感情冲昏了头。等你以后过日子，你就明白了，这姐啊是过来人，不会骗你的。再说了，他如果真的爱你的话，这一点钱他肯定会凑的。姐，那要不我问问他吧？行，正好趁着这个机会啊，考验考验他对你是不是真心的。行，我知道了。那我就走了。行，去吧，路上小心点啊。好。没事，找我什么事啊？啊，就是那个事，是我们两个事，我跟我姐说了。啊，你你跟你姐说了呀？那那你姐怎么说的呀？是不是同意了呀？我姐啊，同意是同意了，不过她先让把那个彩礼钱给拿了。彩礼钱啊？这个彩礼钱是应该先给的。啊，那你们要多少啊？是我姐说了，让你拿二十八万八。什么？二十八万八？不是，楠楠，这我家条件你也知道啊。我上哪，上上那上哪弄这二十八万八呀？楠楠，要不你跟你姐说说，能不能少一点？啊？这个我这几年的积蓄，存的也有点钱，不过呢，只有八万多块钱。要不这样吧，你跟你姐说，把那二十万去掉，八万块钱看行不行啊？你家这个条件啊，我知道，我也都给我姐说了，但是她不大同意。要不，你跟我一起去我家，你跟她说说。啊、那行吧，我去求你姐，我跟她说。那行，你要去了，给我姐啊好好说。行，我也给你姐好好说。那咱们走吧。好。
，我求求你了，你能不能让我和他在一起啊？我是真的喜欢他，如果这辈子不能和他在一起，那我活着。还有什么意思呀，姐？你不是一直都希望我以后可以找一个对我好的人，获得幸福吗？可是我现在找到了，你又不同意了。楠楠，这我昨天跟你说的，你都已经忘记了吗？我全是为了你好呀。姐，我知道你是为我好，但是这是我自己选的路。我想和他在一起，就算以后我们过得不好，我也不会后悔。但是如果我没有和他在一起，那我肯定会遗憾一辈子的。姐，我求求你了，你就同意和我们在一起吗？行啊，你这哭哭啼啼的，像什么样子啊？多晦气啊！姐，你这么说什么意思？啊？是不是你答应了呀？我不同意，能行吗？但是这个彩礼呀、啊，二十八，少一点都不行。姐，你怎么能这样呀、啊？听我把话说完呀，把后面那个万字去掉。姐，姐，这去掉万就是二十八块了呀？对呀、啊，我可告诉你们啊，少一倍都不行啊。姐，谢谢你，姐。行，姐，二十八块钱，一分不少，给你送过来。姐，白，这下我们两个终于可以在一起了。对，终于可以结婚了。要不，咱别等七夕了。